বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ভূগোলের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তোমাদের ভূপ্রকৃতি ভারতের ভূপ্রকৃতি তো ভারতের ভূপ্রকৃতি থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইভ মার্কস কোয়েশ্চেন যেটা এবছর পরীক্ষায় আসতে পারে সেটা হলো ভারতের ভূ পূর্ব ও পশ্চিম ভূগোলের সমীর পার্থক্যলেখ তো আমি এই প্রশ্নটার সম্পূর্ণ নোটস এবং কিছু অংশ তোমাদের সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়ে দেব বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা ভারতের ভূপ্রকৃতি থেকে এবছর তোমরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা হলো ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমীর পার্থক্য লেখ তো আমি এই প্রশ্নটা সম্পূর্ণ নোটসটা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার আগে তোমাদের একটুখানি জিনিসটা বুঝিয়ে দিই যে ভারতের পূর্ব উপকূল এবং পশ্চিম উপকূল জিনিসটা কি তো আমি একদম অতি সহজভাবে তোমাদের একটুখানি বিষয়টা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি জাস্ট যে মনে করো এই এই যে জায়গাটা ধরো আমি তোমাদের সামনে এঁকে দিলাম তো পূর্ব উপকূল মানে কি এইটা হচ্ছে এই যে সাইডটা এটা হচ্ছে ভারতের পূর্ব দিক আর এটা হচ্ছে ভারতের পশ্চিম দিক তো এই যে আমরা জানি যে এখানটাও সমুদ্র অংশ এখানটাও সমুদ্র অংশ এবং এখানটাও সমুদ্র অংশ তো আমাদের যেটা পার্থক্য করতে হবে যে এই যে সাইডটা এবং এই যে এই পাশে যে সাইডটা আছে অর্থাৎ এই অংশ এবং এই অংশের পার্থক্যটা কি রয়েছে বোঝা গেল কি বললাম এইবার এই পাশটা হলো পশ্চিম উপকূল এবং এই পাশটা হলো পূর্ব উপকূল তো আমরা পার্থক্য সম্পূর্ণ নোটস ভিত্তিক তোমাদের সামনে তুলে ধরছি এবং খুব সহজে একটা প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় খুবই ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা কীভাবে লিখবে সম্পূর্ণ নোটসটা তুলে ধরছি সম্পূর্ণ নোটসটা প্রয়োজনে তোমরা নোটস করে নাও এবং ধীরে ধীরে এটা লিখে ফেলো এবং পরীক্ষার জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট প্রিপারেশান নিতে পারো প্রশ্নটা নিয়ে তো দেখো কি লিখবে ভারতবর্ষে এমনই একটা দেশ যার পূর্বে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল পশ্চিমে মরুভূমি উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ফলে সমগ্র অংশ জুড়ে তুলনা লক্ষণীয় ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলীয় সমী হলেও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় যেগুলো হলো এবার এক পাশে পার্থক্য লেখার প্যাটার্নটাও তোমরা এর মধ্যে শিখে নেবে যে কীভাবে তোমরা পার্থক্যগুলো লিখবে পরীক্ষা হলে আসলে তো এক পাশে বিষয় লিখবে পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূল এভাবে তোমরা নোটস করবে তো প্রথম পয়েন্টগুলো দেখে নাও আমি কীভাবে পয়েন্টগুলো করেছি প্রথম পয়েন্ট ভূমিভাগের প্রকৃতি ও বিস্তার পূর্ব উপকূলের ভূমিভাগ বেশ চওড়া এই উপকূলের গড় বিস্তার একশো কিলোমিটার পশ্চিম উপকূল কি পশ্চিম উপকূলের ভূমিভাগ বেশ সংকীর্ণ গড়ে আশি কিলোমিটার মানে এই যে দেখো বিস্তার জিনিসটা কি বলতো বিস্তার জিনিসটা হচ্ছে এই যে যে মূল যে আমাদের ভূখণ্ড এই ভূখণ্ড থেকে মানে এইটা মনে করো জল এ কত দূর পর্যন্ত এর বিস্তার বা এখান থেকে কত দূর পর্যন্ত আমাদের বিস্তার মানে এই যে জলের শেষ সীমা থেকে শুরু করে কত দূর পর্যন্ত মূলত এর প্রভাবে প্রভাবিত হয় সেই যে এরিয়াটা সেটাই হলো বিস্তার চলে যায় তারপরের পয়েন্টে শৈলশিরার অবস্থান পূর্ব উপকূলে পাহাড়ের অংশ বা শৈলশিরা কম দেখা যায় পশ্চিম উপকূলে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি শৈলশিরা লক্ষ্য করা যায় বালিয়াড়ির অবস্থান পূর্ব উপকূলে উপকূলীয় বালিয়াড়ি বেশি প্রায় সর্বত্র আর পশ্চিম উপকূলে উপকূলীয় বালিয়াড়ি কম শুধুমাত্র দক্ষিণাংশে কিছু বালিয়াড়ি দেখা যায় হ্রদ ও উপহ্রদের সংজ্ঞা সংখ্যা এই উপকূলে হ্রদ ও উপহ্রদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম আর এই উপকূলে হ্রদ ও উপহ্রদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি উপকূলের উচ্চতা এই উপকূল ভূমির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা কম আর এই উপকূল ভূমির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বেশি বদ্বীপের অবস্থান পূর্ব উপকূলে মহানদী গোদাবরী কৃষ্ণা ও কাবেরী নদী চারটির বিশাল বদ্বীপ রয়েছে আর আমাদের এইদিকে পশ্চিম উপকূলে নদীর কোনো বদ্বীপ নেই তারপরে দেখো উপকূলের প্রকৃতি ও বন্দর এই উপকূল ভাগ বিশেষত ভগ্ন না থাকায় স্বাভাবিক সমুদ্র বন্দরের সংখ্যা কম আর এই দিকে কি লিখবে এই উপকূল ভাগ তুলনামূলকভাবে বেশি ভগ্ন হয় এখানে স্বাভাবিক সমুদ্র বন্দরের সংখ্যা বেশি আমি অনেকগুলোই পার্থক্য দিয়ে দিয়েছি তবে মনে রাখবে যে পরীক্ষার হলে ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ফাইভ মার্কসের জন্য আট থেকে দশটি পার্থক্য কিন্তু তোমাদের দেওয়া উচিত পরের প্যান্ট বিষয়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পূর্ব উপকূল ভাগের বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরনের পশ্চিম উপকূলের বৃষ্টিপাত তুলনামূলকভাবে বেশি মৃত্তিকা ও কৃষি উর্বর মৃত্তিকা ও পরিমিত বৃষ্টিপাতের জন্য এই উপকূল ভাগ কৃষি সমৃদ্ধ আর অনুর্বর মৃত্তিকা ও অপরিণত বৃষ্টিপাতের জন্য এই উপকূল ভাগ কৃষিকার্যে তেমন উন্নত নয় তারপরে হচ্ছে খনিজ সম্পদ পূর্ব উপকূল ভাগ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ পশ্চিম উপকূল ভাগ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রশস্ত উপকূল ভূমির জন্য পূর্ব উপকূল ভাগের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত আর পশ্চিম উপকূল ভূমি সংকীর্ণ হওয়ার জন্য নিরবচ
পরে পরে জনঘনত্ব এই উপকূলের জনঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি এবং দক্ষিণাংশ ছাড়া এই উপকূলের জনঘনত্ব তুলনামূলকভাবে কম তো আমি সম্পূর্ণ নোটসটাই তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তোমরা প্রয়োজনে এই নোটসটা ধীরে ধীরে নোটস করে নাও এবং তারপরে অবশ্যই লাস্ট পয়েন্টে তোমরা চিত্র দিয়ে অবশ্যই পেন্সিলের সাহায্যে বা পেনের সাহায্যে তবে পেন্সিলের সাহায্যে একানোটাই বেটার চিত্র এঁকে অবশ্যই ভারতের দক্ষিণ ভারতের ছবিটা এঁকে পূর্ব উপকূল একদিকে যেদিকে তোমরা পূর্ব উপকূলের পার্থক্য রেখেছো সেদিকে পূর্ব উপকূলের অংশটা এবং যেদিকে পশ্চিম উপকূলের পার্থক্যগুলো রেখেছো সেদিকে পশ্চিম উপকূলের অংশটা দেখিয়ে দেবে এই হলো তোমাদের আলোচনা এবং কিছু কিছু ফাইভ মার্কসের নোটস আমি ইতিমধ্যেই তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখো তারা ডিসক্রিপশন বক্স বা চ্যানেল প্লে লিস্টে জিওগ্রাফি ফাইভ মার্কস নোটস বলে ফোল্ডার করা হয়েছে সেখান থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো তো আজকের আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই